。蓝忘机横在两人之间，将魏无羡护在身后。这明显护犊子的动作，看得金子轩又是一阵恍惚。他记得，似乎前几日在莲花坞，两人关系还不至此吧？难道怎么快变成了？思及此，他目光幽怨起来，有些想不明白，为何两人明明起点一样。赵薇无限那般的木头脑袋，蓝忘机那闷葫芦一般的性子，对方的处境应当不如他才对呀、啊。金子轩这边走神渐入佳境，魏无限见他那副呆样，便气不打一处来，正要上前再给他几分颜色瞧瞧，被江燕离眼疾手快的叫住：“阿羡！”魏无羡瞪了兀自神游天外、怀疑人生的金子轩，又笑嘻嘻的蹭去江燕离身边，拉过蓝忘机，欲给他师姐介绍。师姐正在这时。由远及近一阵繁杂的脚步声传来，伴随着叽叽喳喳、交头接耳的议论，打断了魏无羡即将出口的话。方才冲天的两道剑芒，明眼人一看便知此处有两人打起来了，喜得两眼放光，忙奔走相告，领着平日走得近的仙僚一同前往观看。浩浩荡荡来了一群人，众人行至此处，窥见对峙之人全貌，观其身份，心中更喜。三位仙门名士。还有一位江家大小姐，一对男男，一对男女，近日绯闻传得甚广，如今碰到一起，可谓是一台好戏。魏无羡本不在意，领着蓝忘机与江燕离正待离去，谁知之前在观猎台前便找过茬，也被他打过脸的金子勋，不知死活的又来惹事。金子勋见四人在场，三人聚成一团，唯独金子轩一人单着，终于抓住难得的机会，再度找茬。道子轩。这姓魏的又找你麻烦了。金子勋老早便看魏无羡不顺眼了，入场时找他麻烦未成，自己反而落了脸面。方才夜猎之时，本是一切顺利，谁知远处忽地传来一阵笛音，林中飞鸟乍起，附近的鬼物受了召唤，一个个窜得贼快，颠颠的往远处跑去了。金子勋恨得咬牙切齿，好容易逮到机会，出声嘲讽了一番，心中暗爽。得意的转头向魏无羡那边瞟去，金子勋不看还好，看过后，金子勋连带着随后赶来看戏的仙门百家面皮都不由抖了三抖，深觉情况有些失控。方才被人奚落的魏无羡一手搭在蓝忘机身上，轻轻帮他抚去外袍之上因方才出手沾染的点点浮尘，表情认真且贤惠，动作如同贤妻良母一般，深情且慈祥。嘴里还念叨着“蓝湛，你日后打架小心些，别为了些不相关的人受伤，弄脏衣裳也不行。”蓝忘机老老实实站着，任为无限折腾，琉璃色的眸子却凉凉的扫视一圈，最终定格在方才口出狂言的金子勋身上。众人，金子勋，而蓝忘机在接下金子轩那一剑后，见这声势浩大，引了附近之人前来围观，其中又以兰陵金氏为首，其附属家族之人众多。不免为无限这边落了下风，本想将他护在身后，可为无限那人天生也是个不老实的主儿，见他自己不愿躲着，便也由着他胡闹。金子勋见自己这一番话，非但没能在为无限这里讨到好处，给自己解气，反而惹了蓝忘机的冷眼，惊得他一身冷汗。为无限平日吊儿郎当的，表现得极为张扬跋扈，得罪人不少。此番若是两人吵起来，定不会有人向着他。而蓝忘机则不同，身为世家子弟楷模，不止深得长辈信任优待，于同辈之中更是极有威望。无论哪家子弟都不敢随意招惹。金子勋，他原本不怎么灵光的脑袋，有那么一瞬领悟到自己大概可能许是当真闯祸了。经方才那一闹，此地动静也着实大了些。未过多久，第二批人也赶到，来者正是以金夫人为首的兰陵金氏之人。他于观猎台之上见了两道冲天剑芒，其一便是由他的碎华使出，难免担心，因此也过来瞧瞧。方一落地，见金子轩那边活蹦乱跳的，便放下心来，拉着江燕离的手，柔声问道：“阿离，可是这死小子又欺负你了？”金子轩、江燕离忙隔在两人中间劝道：“没有。”魏无羡也担心江燕离，远远的看了一眼，见那边至少有人护着。随即放下心来，不愿再掺和这些个破事儿，正要带他师姐与蓝忘机，谁想那金子勋着实没有眼力见耳，见他要走，连忙上前拦住，怒道：“站住！如今事情闹成这番模样，你倒是想溜了？”魏无羡，魏无羡见他这番纠缠，
，心头怒火渐起。须臾想起蓝忘机，他似乎因轨道问题，对于自己的情绪问题很是担忧，勉强压下怒火，又将金子勋的话细细品了一番，问道：“什么事？”恕他直言，眼前这位金公子如何想的，他是当真摸不准。唯有故意找事与脑子不好使，两点能解释通透。金子勋气得面色涨红，道：“你竟不知是何事？今日这百家围猎的大日子，你可出风头的很呐、啊！全部的鬼物都让你一人占去，你很得意是吗？”蓝忘机眉头紧锁。如今之计，事情若真如金子勋所说，那么局势对魏无羡不利。他担心魏无羡情绪激动，与仙门众人吵起来，手指轻轻拉了拉他的衣袖。小声提醒道：“魏婴，不可。”